Y empezamos con la primera noticia donde en Corea del Sur sube el número de muertos por el incendio de una fábrica de baterías. Los equipos de rescate buscan a un operativo que permanece desaparecido a raíz del grave incendio que afectó eh, el lunes a la planta de baterías donde trabajaba y dejó al menos 22 muertos y 8 heridos, dos de ellos graves. Estamos hablando de una fábrica de batería en el sur de Corea donde hubo un incendio y murieron 22 personas. Luego, siguiente noticia, eh, en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur condenaron el pacto militar entre Putin, Putin y Kim Jong-un. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos publicaron un comunicado en el que condenan en los términos más energéticos posible el reciente acuerdo entre Corea del Norte y Rusia que profundiza una cooperación militar que puede incrementar el suministro de armas desde Pyongyang hasta Moscú para uso de la guerra en Ucrania. Estamos viendo que Rusia va escasa en armamento y está buscando aliados de donde puede. <ríe> Luego, transeúnte, una transeúnte en Ucrania se salva de milagro de un ataque ruso en Kharkov. Estamos hablando que la mujer estaba caminando por una calle no muy transitada, donde de repente un misil, eh, básicamente a unos 10 metros delante suya, eh, cae y explota. Han dejado al menos 80, eh, 50 personas heridas, pero bueno, ningún fallecido de momento por lo que se sabe. Luego, un niño de 3 años muere tras un tiroteo en Buffalo, Nueva York. Su hermana resultó también herida. Los pequeños se encontraban en una reunión familiar cuando se registró un tiroteo que los dejó a ambos con heridas de bala. Luego de ser llevados al hospital, el niño falleció y su hermana de 7 años resultó con lesiones graves. Eh, básicamente estaban en una reunión familiar, ¿vale? En una casa, ¿vale? En la casa y de repente hubo un tiroteo en ese barrio y una de las balas cruzó la vivienda matando así al niño y dejando herida, eh, herido de gravedad a, básicamente a la hermana. Luego, un vecino encuentra la cabeza de la mujer asesinada por su marido en Soto Real en España. Pues sí, hace poco un hombre había asesinado a su mujer, luego se había suicidado. Eh, un hombre de 56 años había matado a Soledad, era su mujer, eh, la había decapitado y había escondido la cabeza. La Guardia Civil cuando entró en, el, en la vivienda no encontró la cabeza de la mujer. Pero luego, a 200 metros del lugar del crimen, tras una semana de intensa búsqueda, emplea, empleados empleando perros de búsqueda, rastreando y practicando pruebas forenses en el teléfono del ex policía Jorge Ramón, alias Walker, con la esperanza de hallar los restos mortales de su ex mujer, la cabeza en este caso, que al final se localizó la cabeza humana entre unos arbustos en tan solo 200 metros de la vivienda. Estamos hablando que el marido era ex policía también y eh, había asesinado a su mujer y luego se había suicidado. Una auténtica locura. Esto pasando en España. Luego, buscan a dos alcaldes acusados de asesinato en México. Uno de ellos habría matado a su esposa. El edil de, Acept de Acteopan, Álvaro Tapía Castillo, es acusado de atropellar y causar la muerte de su esposa luego de una supuesta discusión. El funcionario está prófugo y las autoridades ya emitieron una ficha de búsqueda por parte eh, para eh, detener al presidente. vale. Por supuesto, asesinato. Esto ha pasado en México, qué barbaridad. Luego una mujer mata a su expareja y divulga fotos del cuerpo. Las noticias, eh, esta ha pasado una mujer, apuñala brutalmente a su pareja y le envía fotos sangrientas eh, de la escena del crimen a sus familiares por WhatsApp. Estamos hablando que esto ha pasado en Nueva York, en una familia latina, la mujer eh, mató brutalmente al, al, al marido y luego pasó las fotos eh, del cadáver a sus familiares, una auténtica locura. Luego, se ve un vídeo en una cámara sobre una casa donde el propietario de una casa ahuyentó a un sospechoso de robo con una sartén. Sí, pues el hombre, como se veis ahí, intenta robar y luego el hombre saca la sartén y de repente los persigue y lo ataca con la sartén. Bueno, le da de hostias a tope. O sea, increíble. Y luego la policía pues lo, lo pudo detener, pero es una auténtica locura. El tío intentaba robar la casa y el tío hacer tanazos limpios. Esto ha pasado en Estados Unidos, chicos. En USA, como no podría ser de otra manera. Y al final lo detuvieron. Luego, Rusia. Más de 20 muertos por ataques a una sinagoga y varias iglesias ortodoxas en Dagestán. Estamos hablando de una zona donde eh, seguramente se hayan... Eh, dando las medallitas eh, los terroristas en este caso al menos 20 personas han muerto tras el ataque de, un, de hombres armados a una sinagoga dos iglesias ortodoxas y un puesto policial en la república rusa de Dagestán eh, étnicamente eh, diversa pero de mayoría musulmana estamos hablando de que eh, no está 
bueno, es esto que está pasando no de ahora, ¿eh? cada año siempre pasa algún atentado terrorista, es porque hay una gran población musulmana y claro, eh, no se consideran parte del territorio ruso, por eso es una, como una república de Rusia. Eh, una especie de Cataluña en España, pero más heavy, ¿vale? Algo así. Luego, aumentan suicidios entre empleados de la construcción de Estados Unidos. Pues sí, las cifras indican que la tasa entre los trabajadores masculinos del sector es un 75% más alta de la habitual y que la de los hombres, eh, los hombres en este caso, por presiones laborales, eh, se ha dado cuenta de unas estadísticas que han hecho en Estados Unidos de que eh, la salud de los trabajadores, de los obreros en este caso, por las presiones laborales, muchos de ellos acaban suicidándose lanzándose al vacío. Acaban de, bueno, señalar estos datos porque son preocupantes y, y, y acaba de subir un 75% más. Los suicidios de los hombres eh, comparados con la población general, sobre todo en la construcción. O sea, <ríe> qué barbaridad. Luego, unos soldados israelíes atan a, atan a un palestino herido al capó de un jeep y lo exhiben en todas las calles. Estas imágenes han sido grabadas y han sido entregadas a, me, a Mediana Luna Roja, que es como una ONG en este caso en, en, en Oriente Medio, y han disfrutado las imágenes y las han denunciado, porque no es ni medio normal. Luego, el actor de Piratas del Caribe, este que estáis viendo, muere tras un ataque de tiburón cuando hacía surf en Hawái. <ríe> sí. El socorrista profesional y actor eh, Temayo Perry murió el pasado sábado por la tarde después de ser atacado por un tiburón cuando hacía surf en la isla de Hawaii, Oahu, en Hawái. Según las autoridades, el intérprete y profesor de surf de 49 años murió en el acto. Estamos hablando de que este hombre era actor, profesor y aparte también, por lo que os digo, murió en el acto por un ataque de un tiburón en Hawái. Es gracioso porque era, era actor de Piratas de los Caribe. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de este. Era actor de los Piratas del Caribe y, y, y hay tiburones y son piratas ¿sale? y muere por un tiburón en la vida real. Es, es bastante irónico. Luego en Girona, un tiroteo en el barrio de Fond de Pólvora deja dos muertos y cinco heridos. Esto ha pasado en España. Eh, dos personas han muerto durante una pelea en la noche de San Juan, una fiesta aquí en España. Durante la pelea, dos personas resultaron heridas por eh, los disparos de un arma a automática. Estamos hablando de que un hombre de 48 años y una mujer de 44 eh, quienes falleció en el hospital eh, Josep Tureta de Girona poco después de ingresar en el centro sanitario que fue trasladado también a los dos heridos. Estamos hablando de un tiroteo eh, y han muerto dos personas. Esto ha pasado en Girona, en un barrio, un, en un pueblo como más o menos que tampoco tiene muchos habitantes y es bastante extraño esto. Luego, hayan a salvo a los dos espeodólogos en España que se habían perdido en las cuevas de Cantabria. Estamos hablando después de más de 40 horas angustiosas. El caso de los dos espeleólogos perdidos en una red de cuevas de Cantabria ha tenido un final feliz, pero han destapado la falta de control con la que operan algunas empresas privadas que explotan esta actividad. Estamos hablando de que no toman las medidas necesarias para que no sucedan estos eh, accidentes. Pero ellos luego han salido de la cueva, dicen que no tenían miedo y que sabían que iban a ser rescatados. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque claro, eh, eso es, es que se, era, un, era una cueva además de estas, súper, súper estrecha y que para meterte, madre mía, una locura. Luego, detenidas tres personas en Madrid por un ciberataque para robar 78.000 kilos de pollo en Tailandia. Estamos hablando que tres personas han sido detenidas en Madrid por sustraer 78 toneladas de pollo congelados en Finlandia con el método Business Mail Corporation. Entre los detenidos se encuentran un experto informático sobre el que, eh, básicamente, robando pollo. No, no sé para qué era el pollo, pero robaban pollo para alguien. Bueno, y bueno, al final los detuvieron e ingresos en prisión en Rumanía, al ser parecidas que eran rumanos, era una... una una mafia rumana, ¿no? Que se acaba a robar hacia ciberataques, ¿no? Supongo que era para algún alguna empresa de Polonia o Finlandia, ¿vale? Que esos pollos se iban destinados a ese lugar. O sea, habían pirateado. Eh, o sea, por ejemplo, cuando yo que sé, un país hace. Quiero 78.000 pollos, ¿vale? O pollos para yo vender o lo que sea, ¿vale? Pues claro, en vez de ir a una zona donde los han comprado, pues lo piratean, cambian la dirección tal y lo envían a otro lugar. Quiero decir. Eh, hacking, básicamente Espectacular Luego, el agua sumerge a Algunas localidades del estado de Iowa En Estados Unidos han dejado Aparte de temperaturas muy altas Pues otras zonas de Iowa En este caso, inundaciones brutales Donde han negado pueblos completos Dejando estas espectaculares imágenes Tras varias semanas intensas de lluvia Prácticamente anegando 
todo lo que veis a su paso. Una auténtica barbaridad. Y bueno, yo creo que estas son las noticias de hoy, las más importantes, chicos. Espero que os hayan gustado como siempre. Déjenme un fuerte like, suscríbanse y nos vemos mañana en más noticias. A ver qué nos traen aquí las noticias del día. Y nada, suscríbanse, dejen like como siempre, comenten lo que quieran. Y hasta la próxima. Chao, chao.